আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হাসের মাংস অনেকে ভীষণ পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও খেতে পারে না এর একটা এক্সট্রা গন্ধ থাকার কারণে এই মাংসটা অন্য অন্য মাংসের চেয়ে একটু বেশি শক্ত হওয়ায় অনেকে বলে থাকে রান্না করার পরেও সফট হয় না আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে হাঁসের মাংস রান্না করলে এর মধ্যে কোনো এক্সট্রা গন্ধ থাকবে না সফট হবে আর আশযুক্ত হওয়ার পরেও এর ভেতর পর্যন্ত মশলার স্বাদ পৌঁছে যাবে আর এই মাংসের পারফেক্ট স্বাদ পেতে মাংস কাটা থেকে শুরু করে রান্না শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ধাপে কিন্তু খুব ভালোভাবে অবশ্যই খেয়াল করবেন তাহলে চলুন শুরু করি আমি এখানে রাজহাঁসের মাংস নিয়েছি বাংলাদেশে যদিও গোটা হাঁসটাই কিনতে হয় কিন্তু বিদেশে হাঁসের প্রত্যেকটা অংশই আলাদা আলাদা করে পাওয়া যায় আমি বুকের অংশটা নিয়ে আগুনে ঝলসে ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি এই মাংসটা আশযুক্ত হওয়ার কারণে বড় বড় করে কাটলে ভেতর পর্যন্ত মশলাটা পৌঁছায় না খেতে ভালো লাগে না দেখতে পাচ্ছেন আমি কতটুকু করে কেটেছি আর চামড়াটা কিন্তু সহকারেই কেটেছি চামড়ার নিচের এই তেলের কারণে কিন্তু হাঁসের মাংস খেতে আরও বেশি ভালো লাগে এখানে পরিমাণ হচ্ছে এক কেজি এদিকে চুলায় একটা প্যান বসে দিয়েছি প্যানটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি তেল এখানে চার টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি তেল দেওয়ার সময় একটু খেয়াল রাখবেন কারণ হাঁসের মাংসে প্রচুর তেল থাকে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা তেজপাতা দুটো পাশ থেকে একটু ছিঁড়ে দিয়েছি দিচ্ছি দু টুকরো দারুচিনি পাঁচটা এলাচ ও চারটা লবঙ্গ সব কিছু হালকা ভেজে নেব খেয়াল করবেন সব মাংসের তুলনায় আমি হাঁসের মাংসে একটু বেশি মশলা ব্যবহার করছি এখানে দু কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কেটে রেখেছি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ আমি পেঁয়াজটাও একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছি কারণ এই মাংসে আমি কোনো পানির ঝোল রাখব না এই মাংসের যে গ্রেভিটা হবে সম্পূর্ণটাই পেঁয়াজ আর মশলার হবে হাঁসের মাংস পানসে লাগার একটা কারণ হচ্ছে কম মশলা আর একটা কারণ হচ্ছে পানির ঝোল পেঁয়াজটা আমি হালকা বাদামি রং করে ভেজে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি আড়াই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা ও রসুনের পেস্ট এখানে আদা ও রসুন সমান সমান পরিমাণে রয়েছে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ পেঁয়াজ আর তেলের সাথে আদা রসুনটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি এই সময় চোলা রাজটা মাঝারির চেয়ে একটু কমে রাখতে হবে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরা পেস্ট আমি আবারও একটু ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি দে চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়ো সব মশলাগুলো একটু ভালোভাবে মিলিয়ে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি সামান্য পানি দিয়ে এই মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিলে যে কোনো মাংসের স্বাদই কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায় আর দেখতে পাবেন যে রান্নায় আমি গরম মশলা ব্যবহার করি সব সময় গরম মশলা তেলে দিয়ে দিই গরম মশলা তেলে দিলে গরম মশলার ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর বেরিয়ে আসে মশলাটা কষাতে কষাতে যখন তেলটা বেরিয়ে এসছে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হাঁসের মাংস এই হাঁসের মাংসটাও আমি উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব হাঁসের মাংসটা যখন খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে তখন আমি ঢাকা দিয়ে পনেরো মিনিট মিডিয়াম আচে রান্না করব পনেরো মিনিট পরে আমি ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে অনেকটা পানি বেরিয়ে এসছে আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি এভাবে উল্টে পাল্টে আমি আবারও ঢাকা দিয়ে চোলার আঁচটাকে মিডিয়ামের চেয়ে আরেকটু কমে এনে ঢাকা দিয়ে পনেরো মিনিট আবারও রান্না করব আমি পনেরো মিনিট পরে আবার ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে পানিটা একদমই শুকিয়ে গেছে আর তেলটা বেরিয়ে এসছে এখন আমি আবারও খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে দিচ্ছি একটা কথা মনে রাখবেন যে কোনো মাংস খুব ভালোভাবে কষানো হলে মাংসের স্বাদটা বহুগুণে বেড়ে যায় এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পাঁচশো এম পরিমাণ কুসুম গরম পানি আমি এখানে পাঁচশো এম পরিমাণ পানি দেব কারণ মাংসর থেকে যে পানিটা বেরিয়েছিল তাতেই মাংসটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন ঢাকা দিয়ে 
প্রথমে 10 মিনিট ফুল আঁচে রান্না করব এরপরে 20 মিনিট মিডিয়াম আঁচে একটু কম আঁচে রান্না করব ঠিক 30 মিনিট পরে আমি ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি পানিটা প্রায় শুকিয়ে গেছে এখন যে পানিটা রয়েছে আমি ঢাকা খোলা রেখে এভাবে নেড়ে নেড়ে বাকিটাও শুকিয়ে নেব এই রান্নাটা যদিও সময় সাপেক্ষ তারপরেও যারা মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্য প্রেসার কুকার বা অন্য কিছু ব্যবহার করেন তার থেকে অনেক বেশি মজাদার হয়ে থাকে মাংস থেকে পানিটা একদম শুকিয়ে গেছে এখন দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ টালা জিরে গুঁড়ো জিরে গুঁড়োর সাথে মাংসটা খুব ভালোভাবে মিলিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন মাংসে কোনো পানির পরিমাণ অবশিষ্ট নেই যে গ্রেভিটা রয়েছে সবটাই পেঁয়াজ আর মশলা এই গ্রেভিটা দিয়ে পিঠা খিচুড়ি সব কিছুই ভালোভাবে খাওয়া যায় চোলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমার কথাগুলো কতটা সত্যি বাসায় রান্না করে একবার হলেও যাচাই করে নেবেন আর কেমন হয়েছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর যদি কোনো মতামত থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এরকম মজাদার আরও সব রেসিপিগুলোর জন্য আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ